सबने एडटेक फिनटेक तो सुना होगा बट वॉट इज गवटेक इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ओपन सोर्स प्रोग्राम की जहां पे तुम्हें गवटेक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का चांस मिल रहा होगा एंड यू विल सीक टू ब्रिंग एन इम्पैक्ट लर्न फ्रॉम द प्रोसेस एंड कनेक्ट विद मेंटर्स ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें तुम्हें इम्पैक्ट सही में होते हुए देखने का चांस मिलेगा एंड ये तुम्हारी करियर जर्नी का भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हो सकता है हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट कोड फॉर गवटेक एक डेडिकेटेड मेंटरशिप प्रोग्राम जो की ना तुम्हें चांस देगा अपनी स्किल्स को शोकेस करने का बट ऑल्सो हैज एडिशनल पर्क विदाइपेंड ऑफ अराउंड वन लैक प्लस एक्सटेंडेड इंटर्नशिप एज वेल एज प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इस वीडियो में हम कम्प्लीटली बात करेंगे इसके पूरे प्रोसेस की क्या है इसकी एलिजिबिलिटी कैसे तुम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो क्या वैसी वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके तुम एस कर सकते हो इस पर्टिकुलर चैलेंज को एंड हम लास्ट ईयर के कुछ पार्टिसिपेंट से भी बात कर रहे होंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे तुम्हें अपनी एप्लीकेशन को बेटर बनाना है एंड प्रपोजल कैसे लिखना है उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट चीज पे जो की है बेनिफिट्स तो इसमें पार्टिसिपेट करने में तुम्हें क्या बेनिफिट हो रहे होंगे सबसे पहली चीज यू विल गेट वन ऑन वन मेंटरशिप फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स जो कि तुम्हें गाइड कर रहे होंगे एंड तुम्हें मेंटर कर रहे होंगे ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स साथ में तुम्हें स्टाइपेंड मिल रहा होगा ऑफ अराउंड वन लैक फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इसके साथ ही एक सर्टिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा एंड एक्सटेंडेड इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज उन ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हें मिल सकती है अगर तुम्हारा काम उनको अच्छा लगेगा तो इस सब के साथ साथ बहुत सारे फोरम बूट कैम्प एंड अपस्किलिंग के चांसेस मिलेंगे थ्रू नेटवर्किंग एंड डिफरेंट मीटअप दैट माइट हैपन अगर तुम इसमें सिलेक्ट होते हो तो काफी सारे बेनिफिट के बाद ये तो समझ में आ गया कि हमें पार्टिसिपेट जरूर करना है बट कौन पार्टिसिपेट कर सकता है येस अगर तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो एंड कोडिंग के लिए इंथुजिया हो या फिर तुम यू आई यू एक्स में इंथुजिया हो इस साल उन्होंने एक डिजाइन वर्टिकल भी लॉन्च किया है तुम यू आई यू एक्स डिजाइन हो देन ऑल्सो यू कैन पार्टिसिपेट एंड अगर तुम एक वर्किंग प्रोफेशनल हो देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल सो एवरी वन इफ यू आर कोडिंग इंथुजिया और यू आर डिजाइन इंथुजिया एंड यू आर इन कॉलेज या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो देन ऑल्सो यू कैन पार्टिसिपेट अब बात कर लेते हैं थोड़ा टाइम लाइन की कब एप्लीकेशन स्टार्ट होती है जनरली इसकी एप्लीकेशन अप्रिल में स्टार्ट होती है एंड इस ईयर दे स्टार्ट फ्रॉम एट ऑफ अप्रिल एंड एप्लीकेशन क्लोज होंगी फर्स्ट ऑफ मे को एंड तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आ रहा होगा अराउंड ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मे एंड उसके बाद क्लोज टू थ्री मंथ के टाइम पे तुम ये पर्टिकुलर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हो इन तीन महीनों में यू विल भी वर्किंग रिमोटली फॉर That particular GovTech organization जिसके लिए तुम सिलेक्ट होगी एंड कई बार चांसेस हैं कि तुम्हें ट्रेवल भी करना पड़ सकता है अगर कुछ जरूरत पड़ी तो अब पार्टिसिपेट कैसे करना है सबसे पहले यू कैन ज्वाइन द डिस्कॉर्ड सर्वे जहां पे बहुत अच्छी कम्युनिकेशन हो रही होगी रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा जाकर चेकआउट कर सकते हो एंड एक गिटा प्रोफाइल भी दे दूंगा इसके अलावा डीएम पी ट्वेंटी फोर यानी कि डेडिकेटेड मेंटरिंग प्रोग्राम ट्वेंटी फोर की टैग टिकट्स का लिंक भी नीचे मिल जाएगा जहां पर जाकर तुम एक्सप्लोर कर सकते हो उन टिकट के बारे में कि किस पर्टिकुलर टेक्स टैग या किस पर्टिकुलर टॉपिक किस पर्टिकुलर थीम में वो प्रोजेक्ट हो सकते हैं फॉर दिस ईयर फिर तुम्हें अपना प्रोजेक्ट चूज करना है बेस्ड ऑन योर स्किल्स एंड तुम्हें अपना प्रपोजल सबमिट करना है ऑन अनस्टॉप नाउ यू नो एवरीथिंग एंड यू स्टिल हैव वन कंप्लीट मंथ फॉर दिस कंपटीशन टू स्टार्ट इसकी ऑफिशियल एप्लीकेशंस ओपन होंगी अराउंड 8th ऑफ अप्रैल एंड प्रोजेक्ट्स तुम्हें शो हो रहे होंगे 1st ऑफ अप्रैल को योर सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन 25% ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द ओपन कम्युनिटी टिकट्स एंड 75% वुड डिपेंड अपॉन द डिजाइन डॉक्यूमेंट और द प्रोजेक्ट प्रपोजल दैट यू विल सबमिट ऑन द वेबसाइट बट करंटली आल्सो इनकी बहुत सारी कम्युनिटी टिकट्स ओपन है एंड तुम अपने चांसेस बढ़ा सकते हो बाय 25% अगर तुम उनमें कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देते हो तो ये टिकट तुम कहाँ पे देख सकते हो इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा यू कैन गो एंड चेक इट आउट वहाँ पे जाकर तुम कमेंट कर सकते हो कोड कर सकते हो एंड यू विल बी अर्निंग पॉइंट्स उन पॉइंट्स के बेसिस पे यू हैव हायर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड अब हम बात करेंगे कुछ लास्ट ईयर के पार्टिसिपेंट्स की जिन्होंने इसमें पार्ट लिया था देवर सिलेक्टेड फॉर दिस एंड उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में भी पूछे होंगे उनके प्रपोजल सबमिशन के बारे में एंड उनके एंटायर जर्नी के बारे में इनमें से एक तो मेरे कॉलेज की जूनियर ही है आई विल भी टॉकिंग टू देम तो वो वाली वीडियो देख सकते हो तुम सो आई हैव विद मी रिशत एंड आशी हुआ द प्रीवियस ईयर पार्टिसिपेंट्स इन सी फोर जी टी एंड दे आर है टू शेयर सम टिप्स विद यू सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टू रिशत रिशत एप्लीकेशन आर गोइंग टू ओपन वेरी वेरी सून फॉर दिस ईयर एंड दिस इज अ रिलेटिवली न्यू ईयर प्रोग्राम एंड स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट इट सो वॉट आर समू दो टिप्स एंड ट्रिक्स दैट कैन हेल्प समबडी फॉर गेटिंग सिलेक्टेड इन टू दिस प्रोग्राम सो थैंक यू आयुष फॉर यू नो आर क्वेश्चनिंग मी अबाउट दिस सो बेसिकली वॉट आई फिल्ट वॉज दैट यू नो जॉइनिंग डिस्कॉर्ट कम्युनिटी ऑफ सी फॉर जी टी इज क्वाइट
yeah so like i think that one of the major part uh, to like excel in this program is to get in touch with your mentors as soon as possible because for me like uh, i like contacted my mentors very early on so it was really helpful like they gave me the particular resources that i need to study for while applying to that organization also like many organizations they don't even pay much attention to the proposal most of the pay attention is that what previous contribution you have done to their organization so i think creating some prs in that uh, organization is really important if you want to be a part of the program and like you were selected for some specific organizations some of the tips and tricks that you would like to share on how to go through once you're selected for the program how to make your uh, experience the best anything that you like to add ashi yeah so i think like uh, to make your experience best first is like keep it be in constant touch with your mentor so that like he, uh, he or she he can guide you about what are the major steps that you should take also like be clear on the tech stack that you are choosing like uh, don't choose a very vague tech stack or something which you are not very much familiar with try cho- choosing something which you are familiar with so that you can contribute uh, better to that organization also i think like uh, writing clean code should be a great part of uh, when you contribute in open source like writing code is important but uh, it should also matter that your code is clean like many times my pr it got rejected because uh, like there were some problems in the clarity of the code so i think uh, one should also focus on this part uh, anything else you would like to add rishit on this part uh yes uh, ashik covered really great points uh would also like to add on that once you're selecting your project just make sure that uh, it's not always that you know all the text stack that's present here for instance like uh I, when I selected my project, I was totally a front-end developer. For uh, some reason, I didn't uh, knew some of the tech stack, but it's not a complete uh, deal breaker, right? You can learn it on the go. Cpo Cpo GT often provides you an avenue where you can, you know, learn tech stack on the go, like Redux. I learned on the go and implement it, right? So when I was contributing to the uh, Cpo GT projects, two days I used to spend. on learning and 3 days i used to spend on uh, you know implementing stuff which was very beneficial for me in terms of learning and the growth was very exponential uh, now it's a small uh, question where i would want you to rate your experience on four different parameters on a scale of 10 right so let's uh, start who would like to go first no uh, rishit can go first <laughs> okay great so uh, how would you rate your uh, experience on the basis of learning uh learning it's 10 on 10 for me just because i already explained that i got the uh, you know uh, thing for you know learning first and then implementing stuff which was very beneficial for me second so is getting opportunities after the c4 gt was over so again 10 for me just because uh, i got a 6 month intern plus a ppo opportunity at a remote first company right second of all i got the opportunity like there's a dpg dialogue that set up uh, by samagra where you get to network with a lot of uh, individuals across the globe uh, for example ministers and you know get up uh, devrels and all those things so which is a great networking opportunity in fact i also got a verbal offer from samagra itself for my great contributions at cpo gt and mentorship mentorship uh again you know it's fantastic 10 on 10 just because my mentor was super helpful even before i started contributing to cpo gt uh i remember i wasn't even able to run my project on my local laptop but he was so supportive uh that i actually was able to run uh, it on the laptop and raise a couple of prs for fixing the issue as well right my mentor was uh, abhishek pal uh, is a senior software engineer at samagra x and a super help yeah even during the project anything you would like to suggest so that this program can be improved further uh certainly uh, there are always scope of improvements but whatever c4gt has done in the past is really amazing these days uh, one small thing that i would recommend is basically collaborating with a lot of uh, you know influencers and putting it out online like uh, as they are doing it right now uh, like i am running as the c4gt college president in which i am advocating open source and deep in dpg and dpi spaces which is very beneficial because students are learning about these things and you know now they are wanting willing to contribute to these projects so that they can some uh, do something very great for india now question to ashi similarly how would you rate your experience uh, on a scale of 10 in the field of networking so how was networking on a scale of 10 um i think yeah i would also rate it a solid 10 uh, firstly because like uh, Uh, the organization that I contributed under, they invited me to a sprint paper, and where I met so many like people there, and I actually got to network with them in person, which was a really great experience. Also, I got another winter internship opportunity in the same organization which I interned under, which is Glyphic. So yeah, uh, for networking, it is a ten on ten for me. Great. 
So it was great talking to both of you. I'll put in your social handles here in the description for people to go and reach out to you for any more queries. Right? It was lovely talking to both of you. Thank you so much for sharing your experiences. Thank you. Sure. Thank you. Thank you for having us. अब हम बात कर लेते हैं कुछ लास्ट ईयर के C4 GT प्रोजेक्ट्स की जिनको देख के तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स इस साल हो सकते हैं जैसे तुम देख सकते हो इस पेज पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल हम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इनका कुछ प्रोजेक्ट है प्लेटफॉर्म नोन एस दीक्षा तो यहाँ पे जाके एक्सप्लोर प्रोजेक्ट्स पे जाओगे तो यू विल सी एक प्रोजेक्ट नेम है डिजिटल लर्नर्स पासबुक तो डॉक्यूमेंटेशन में जाके तुम इस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ सकते हो क्या चाहते हैं दे वॉन्ट अ डिजिटल डॉकेट ऑफ एक्सेट Uh, access for relevant stakeholders that would uh, have digitally verifiable credentials and documents of the learner passbook collectors log of skills capability and achievements of the learner matlab maan sakte ho ek aisa resume abhi hamare paas digi locker hai jahan pe sare documents available hote hain but ek aisa platform jo ek government approved ya fir government locker mein tumhara resume pada hai us type ki cheez to is type ke projects bhi ho sakte hain aur let's say bahut sare aur uh, organizations bhi let's say ek organization hai avanti fellows दे वॉन्ट अ क्विज क्रिएटर तो इनका प्रोजेक्ट कैसा है प्रोजेक्ट लुक्स इट क्रिएट्स एन इंटरफेस फॉर क्विज क्रिएटर फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स इन वॉल तो एज ए क्विज क्रिएटर बनाना चाहते हैं फॉर देयर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स तुम देख सकते हो जो यहाँ पे तुम्हें मिल सकते हैं इस साल भी इसमें इंडिया ने नई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनिसेफ मिफोस भी अपनी प्रोजेक्ट टिकट्स लिस्ट कर रहे हैं अब आई होप काफी मोटिवेशन मिल गई होगी टू पार्टिसिपेट इन दिस ईयर कोड फॉर गवटेक अगर और कुछ डाउट्स है यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो आई बी मोर देन हैपी टू आंसर ऑल ऑफ दम एंड इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग गो एंड चेक आउट दर डिस्कॉर्ड सर्वर स्टार्ट विद द कम्युनिटी टिकट्स एंड यू विल गेट एन एच इसके अलावा और भी जितने भी रेलिवेंट लिंक्स आई गिव दम इन द डिस्क्रिप्शन बिलो फॉर you to check make sure you do check them see you in some other video till then all the best good luck and bye